وہ زمانے میں معذت سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو خیر کو منت علم القرآن و علامہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد و علی محمد وبارک وسلم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات ناظرین پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم نے پچھلے پروگرام میں مذہبی رواداری پر بات کا آغاز کیا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ مذہبی رواداری آخر ہے کیا اور دین اسلام اور مسلمانوں کو اس کا بنیاد بنا کر ہدف یا تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے اور ایک معاشرے کی ترقی میں اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے آج اس سلسلے میں ہمارا دوسرا پروگرام ہے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حسب روایت موجود ہیں ملک کے معروف دینی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب کیسے مزہ آج الحمد للہ آپ خرید سے ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین شیخ صاحب بات تو ہم نے پچھلے ہفتے آغاز کر دیا تھا اس کا آج اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اگر شیخ صاحب ہمارے ہاں جو مذہبی اقلیتی برادری ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے کچھ مذہبی تہوار بھی آتے ہیں تو ایک اسلامک اسٹیٹ یا بھی اس کو کیا سہولیات دے گی ان کو اس تہواروں کو منانے کے لیے ان کو کیا سہولیات دے گی ان کے لیے کیا تعاون کر سکتی ہے کس کس طرح سے اس کو آگے بات کو بڑھایا جا سکتا ہے نحمد ون صلی علیہ رسول کریم اما آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصلی وسلم علیہ نبی نہ محمد پہلی اصولی بنیادی بات سمجھ لینے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بندوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ جس عقیدے کو چاہیں اختیار کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سور دہر میں اما شاکر و اما کفورا کہ ہم نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے وہ ناشکرہ بنے یہی مفہوم سائد کا بھی جو سور البقرہ کے آئے میں دو سو چھپن میں بات آتی ہے کہ لا اکرا حفی دین دین میں کوئی جبر نہیں یعنی دین قبول کرانے میں کوئی جبر نہیں اب سوال ہے ایک اسلامی ریاست اگر قائم ہو اور اس میں کچھ غیر مسلم جن کو ہم اقلیتی برادری کہتے ہیں وہ افراد رہتے ہوں تو ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا اور اسلامی ریاست کے سطح کو ان کو پروٹیکشن دے گی معاونت کرے گی سہولیات پرووائڈ کرے گی تو پہلی اصولی بات یہ کہ اسلامی ریاست ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہے اور وہ نظریہ نظریہ توحید نظریہ اسلام ہے اس کے خلاف تو کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی البتہ وہ لوگ کے جو اصولی طور پر اسلامی ریاست کی بالا دستی کو قبول کر لیتے ہیں تو اسلام ان کو اسلامی ریاست میں رہنے کی اجازت, اجازت دیتا ہے ہماری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے خلفۂ راشدین کا دور ہو بعد کے ادوار ہوں مسلمان ریاستوں میں اسلامی ریاستوں میں غیر مسلم رہا کرتے تھے اور اسلامی ریاست ان کے حقوق کی پروٹیکشن کرتی تھی حفاظت کرتی تھی اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک اسلامی ریاست ہو اور وہاں غیر مسلم اقلیت میں رہتے ہوں تو اسلامی ریاست ان کو کیا کیا سہولیات دے سکتی ہے مجھے یاد نہیں غالباً پیشے پروگرام ایک بات ہوئی ہو یا آج اس کو ہم دہرا بھی لیتے ہیں یا ذکر کر دیتے ہیں کہ اگر ایک غیر مسلم اسلامی ریاست میں اس کی بالا دستی کو قبول کر کے رہتا ہے تو اس کو ہماری اصطلاحات میں ذمی کہا جاتا ہے اور ایک پہلو کہ اس کا ذمہ پھر آ جاتا ہے اسلامی ریاست پر اس فرد کو اپنے عقیدے کی آزادی ہے جو چاہے عقیدہ رکھے اس سے گن پوائنٹ پر اسلام قبول نہیں کرایا جائے گا اس کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادات کو بجا لانے کی اجازت ہے اپنے گھر میں بجا لائے یا اپنی مذہبی عبادت گاہ میں بجا لائے اس کی بھی اجازت ہوگی جی اسی طرح اس شخص کی جان مال آبرو اولاد گھر املاک پراپرٹیز ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اسلامی ریاست پر ہوگی یہ شخص اپنی اولاد کو اپنے عقیدے کی تعلیم دینا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہوگی یہ اپنی اولاد کو اپنے عقیدے کے تقاضوں کے مطابق عبادات کو بجا لانے پر آمادہ کرتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہوگی گھر میں کرے یا عبادت گاہ کی حد تک کرے یہ سارے پہلو عقیدے کی حفاظت اس کی جان مال املاک پراپرٹیز وغیرہ کی حفاظت اس کی مذہبی عبادت گاہ کی حفاظت یہ بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی شرط یہ ہے کہ نمبر ایک یہ اسلامی ریاست کی بالا دستی کو قبول, قبول کرے گا کرنے گا اور نمبر دو یہ جزیہ ادا کرے گا اور جزیہ کیا ہے ایک اسلامی ریاست میں رہنے والا ایک غیر مسلم ہے وہ یہ جو ٹیکس کے طور پر جزیہ ادا کرے گا یہ ہے ٹیکس جس کے اگینسٹ اس کو اسلامی ریاست یہ تمام معاملات کے حوالے سے رہنمائی اور رہنمائی تو نہ کہے سہولیات جو ہے وہ یا معاملت جو ہے وہ فراہم کرے گی یہ اصولی بات ہے غیر مسلم چاہے کسی بھی مذہب اور عقیدے کا ماننے والا ہو آخری بات ضمن میں یس کروں گا یہ اپنے عقیدے پر عمل ضرور کرے 
اپنی عقیدے کے مطابق عبادات کو بجا لانے کی کوشش کرے مگر اس کو یہ اجازت گھر میں ہوگی یا اس کی عبادت گاہ میں ہوگی یہ اپنے عقیدے کا پرچار اسلامی ریاست میں کرنا شروع کر دے یا چاہے کہ اجتباعی سطح پر اس کو اپنے عقیدے کے پرچار کی اجازت ہو اس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے اس کی پہلی بنیادی وجہ پہلے بتا دی گئی کہ اسلامی ریاست ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہے وہ اسلام کا نظریہ ہے اب اس کے اگینسٹ کوئی بات کر رہا ہے وہ تو خیر ریاست کے خلاف بغاوت کر رہا ہے سرکشی کر رہا ہے تو پبلکلی ان باتوں کی نہ اس کو اجازت ہوگی نہ اسلامی ریاست ایسی کوئی سہولیات اس کو فراہم کرے گی یہ اصولی باتیں سامنے رہنی چاہیے جزاک اللہ شیخ صاحب یہاں تو اب ہم دیکھتے ہیں جیسا ہمارے ہاں پہ عید کا تہوار آتا ہے یا پھر رمضان کا ایک تہوار آتا ہے تو پورا ایک رنگ و بو جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے ہمارا دن تبدیل ہو جاتا ہے ہماری رات تبدیل ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے ان کے بھی کچھ جس طرح سے ہندوؤں کے ہاں ہولی ہے یا اس طرح کے دیگر تہوار ہیں کرسچنس کے ہاں اور ہیں اور ہمارے ہاں سکھ بھی آتے ہیں ان کے ہاں کچھ اور ہیں تو ان کے جو مذہبی تہوار ہیں تو ان کے اعتبار سے ان کو کیا سہولیات دی جائیں گی دیکھیے سہولیت دی کیا جائیں گی ہم تو دیتے ہیں سہولیت جی آپ سکھوں کو دیکھیں وہ تو بھارت سے بارڈر کراس کر کے پاکستان آ رہے ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں مذہبی عبادت گاہوں کے پاس ہو رہے ہوتے ہیں ان کی مذہبی عبادات کو ان کو انجام دینے کی اجازت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے تمام فیسلیٹیشن حتیٰ کہ اگر وہ دوسری سرحد سے ادھر آنا چاہتا ہے تو اس کو فیسلیٹیٹ کیا اس کی جو بھی ٹرانسپورٹیشن کے دوران میں اس کو ضروریات ہوگی وہ حاجات اس کی پوری کرنے کی کوشش کی جائے مذہبی عبادت گاہ ہے اس کے اندر جو بھی یوٹیلیٹیز ہے وہ پرووائڈ کی جائیں گی اسی طریقے پر اگر کوئی حالات کے تناظر میں پروٹیکشن دینی ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے وہ سب کچھ دیا جائے گا میں سمجھتا ہوں پاکستان میں تو الحمدللہ اس تناظر میں بہت کچھ زیادہ ہی فیسلیٹیشن کا معاملہ ہو جائے کرتا ہے تو اصولی بات یہ ہے کہ ان کی مذہبی عبادت گاہ میں اس بات کی ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق عبادت بجا لائیں اور اس کے لیے جو فیسلٹیز جو بھی یوٹیلیٹیز آپ کو کہتے ہیں ہم اور آپ کہتے ہیں اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے پروٹیکشن پرووائڈ کرنا کہتے ہیں سارا کچھ ان کو فراہم کیا جائے گا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں البتہ اصول سامنے رہے یہ اپنی مذہبی عبادت گاہ میں کام کریں اپنے عقیدے کے مطابق اپنے گھر میں بجا لانے کی کوشش کریں مگر یہ جنرل پبلک میں اس کا پرچار کرنا شروع کر دیں اسلامی ریاست کے دائرے کار میں اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے اس کی وجہ اس سے کہ وہ عقیدہ جس پر وہ کاربن ہے وہ اسلامی عقیدے سے ٹکراتا ہے اور اسلامی ریاست اگر قائم ہوگی تو اس عقید و نظریے کی بنیاد پر جو نظریہ اسلام ہے اب اس کے اگینسٹ کوئی پرچار کرتا ہے اس کے اگینسٹ کوئی دعوت دے رہا ہے کسی اپنے عقیدے کی تو وہ گویا ریاست کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جائے نہیں دی جا سکتی جزاک اللہ شیخ صاحب ہمارے ہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ عید مبارک کہنا رمضان مبارک جمعہ مبارک رواج ہے اسی طریقے سے ہمارے جو غیر مذہبی حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ اکثر پڑوس میں رہتے ہیں اور ان کو یہاں بھی ہمیں جو ہے کوشش کی جاتی ہے ہماری طرح سے کہ ان کو مبارک بات دینا یا مخصوص الفاظ کہنا تو اس کی کس حد تک گنجائش ہے دیکھیے ایک اصولی بات میں پچھلے جواب میں کہنا چاہ رہا تو رہ گئی ہمارے کچھ پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں ہمارے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی تو مسلمان جا کر بھی تو مختلف ممالک کے اندر تبلیغ کرتے ہو اپنے دین کی اسلام کی دعوت دیتے ہو غیر مسلموں کو مسلم بناتے ہو اور جناب قرآن کی عزت بیان کرتے ہو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بیان کرتے ہو تو تم یہ کیوں کرتے ہو تو ہمارا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہم جن ممالک میں جا کر ادر دین مسلم ریاستیں جن ممالک میں جا کر ہم یہ کام کرتے ہیں ان کے ان کے نظریے میں ان کی ریاست کے حوالوں سے ان کی بنیادوں میں ان کے عقیدے کا نظریہ موجود نہیں یعنی جو آج سیکولر ممالک ہیں جن میں مسلمان جا کے تبلیغ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ سیکولر ممالک یا ادروائز غیر مسلم ریاستیں یہ کسی عقیدے کی بنیاد پر نہیں کھڑی ہوئیں کہ یہ ہندو مت کے مذہب عقیدے پر کھڑی ہے ریاست یہ کرسچینٹی کے عقیدے پر کھڑی ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو وہ ریاست کا باغی تصور کیا جائے گا ہاں آج اگر یہ ریاست کہہ دیں جی ہمارا جو بنیادی نظریہ وہ فلاں عقیدہ ہے اور ہماری ریاست اس عقیدے کی بنیاد پر قائم ہے تو ٹھیک ہے پھر یہ رول اپلائی ہوگا کہ یہ اپنے اس عقیدے کو اپنے ریاست کا بنیادی عقیدہ قرار دے دیں نظریہ قرار دے دیں اور پھر اگر مسلمان اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہو تو پھر ان کو بات کریں ان کے اوپر احتجاج کریں تو یہ اصولی بات سمجھ رہے سمجھنا چاہیے ہم کیوں اجازت نہیں دیں گے کہ اسلامی ریاست میں سے کہ وہ عقیدہ اسلامی نظریے کے خلاف ہے وہ تو ریاست کے خلاف بغاوت کی بات ہوگی اور ہم کیوں جا کے دوسرے ممالک میں کر رہے ہیں اس کہ بابا تم نے اپنی ریاست کی بنیاد کو ایک عقیدے کے طور پر تسلیم نہیں کیا بلکہ اپنی عقل کی بنیاد پر تم نے اپنے قوانین اور نظریات کو بنایا
کسی نظریے کی بنیاد پر ہے یعنی کہ کیا اسلام ہمارا بنیادی نظریہ ہے جی میرا خیال ہے کہ یہ سوال وہ پبلک میں سے کچھ لوگوں کا ہے کہ جن کو آپ نے آپ ریپرزینٹ کیا ہے ورنہ امید ہے کہ آپ کو اپنا یہ سوال نہیں ہوگا کہ ستر برسوں کے بعد آج کو یہ سوال کرے کہ کیا پاکستان کسی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا تو میرا خیال ہے کہ اس کو کسی ڈاکٹر کو اپنے آپ کو چیک کروانے کی ضرورت ہے یہ ستر برس میں تیسری جنریشن ہے جو آج موجود ہے اور ہر جنریشن کے بچے جو جاتے رہے اسکولوں میں اور آج جو آپ کے اور ہمارے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں آج تک وہ پڑھا ضرور جا رہا ہے پڑھایا ضرور جا رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, اللہ, اللہ یہ کلیئرٹی پاکستان کا خواب دینے والے تصور دینے والے علامہ اقبال مرحوم کو بھی کلیئر تھی کلیئرٹی تھی ان کو یہ بات اور اس بات کی اور یہی کلیئرٹی بابا قوم کو بھی تھی جو بانی پاکستان قرار پاتے ہیں اور جن شہدا نے اپنی جانیں دے کر اس زمین کو اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کیا تو وہ اس مقصد کے لیے کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ دین کو غالب اور قائم کیا جا سکے تو یہ تو کلیئرٹی ہمارے سورم سے بھی بات بنیادی طور پر کہیں گے کہ ہاں پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا اگر اس نظریے کو سادہ الفاظ میں کہیں تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور الحمد للہ ہمارے جو کانسٹیٹیوشن جیسا تیسا بھی ہے بڑے مباحث اس کے اندر لوپ ہولس بھی ہیں منافقت کی بھی بات اس میں موجود ہیں البتہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے قرار داد مقاصد یعنی آبجیکٹو ریزولوشن 1949 جو کسی مدرسے میں بیٹھ کر کسی مفتی صاحب نے پاس نہیں کی تھی جو علماء نے کسی مدرسے یا مسجد میں بیٹھ کے ریزولوشن پاس نہیں کی تھی بلکہ ملک کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں اکثر و بیشتر وہ لوگ کے جو وڈیرے بھی تھے جاگیردار بھی تھے اور جو انہی اشرافیہ کے طبقات سے تھے وہ سارے اس کے ممبر بھی تھے عظیم اکثریت چند علماء کرام بھی تھے الحمد للہ اس دستور ساز اسمبلی نے طے کی یہ قرار داد مقاصد کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ اس ملک میں حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے ساری دنیا جو سیکولرزم کے نعرے لگا رہی تھی ہم نے اس کے خلاف بغاوت کی کہ حاکمیت بندوں کے لیے نہیں ہے حاکمیت بندوں کے رب کے لیے ہے اور ہم نے طے کیا تھا کہ نو لیجسٹیشن وڈ بی میڈ ریپگنٹ ان قرآن اینڈ سننا کہ سن میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں, نہیں کی جائے گی تو یہ بھی ریکارڈ پر بات کلیئر رہنی چاہیے کہ یہ ملک ایک نظریے کی بنیاد پر بنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جزاک اللہ شیخ صاحب واپس اپنے اسی سوال کی جی طرف جی آتے جی ہیں جی کیا جی کسی غیر مسلم کو ہم اس کے مذہبی تہوار کے اوپر مبارکباد دے سکتے ہیں وہ الفاظ ادا کر سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر یعنی کہ جس طرح سے وہ خود ادا کرتے ہیں جی پہلی اصولی بات یہ کہ جب انسان مل جل کر رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شرکت کا معاملہ یہ ایک فطری سے فطری سا تقاضا ہے ہمیں اس سے تو کوئی اعتراض نہیں ان اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں بلکہ کرنا چاہیے ہماری دین کی تعلیم بھی ہے سوائے وہ لوگ کہ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہیں تو قرآن سور متحدہ میں لائن ڈرا کرتا آئے نمبر آٹھ اور نو میں کہ ایسے لوگ کی جو سازشوں پر اتارا ان سے اس سے سلوک نہیں کیا جائے گا ادر وائز تو ہمارا دین جانوروں کے ساتھ اس سے سلوک کی تعلیم دیتا ہے تو انسان تو بہرحال اشرف المخلوقات بھی ہے ایک اصولی بات دوسری اصولی بات یہ کہ دوسروں کے غم میں بھی شرکت کرنی چاہیے دوسروں کی خوشی میں بھی شرکت کرنی چاہیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس میں اہم بات کیا ہے آپ غیر مسلموں کو چھوڑیں مسلمانوں کے ہاں اگر کوئی شخص خوشی اس انداز سے مناتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی پر مبنی ہو میں دوبارہ عرض کروں کافروں کو تو چھوڑ دیجئے مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی مسلمان اپنی کسی خوشی کا اظہار ایسے انداز سے کرے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ٹوٹتے ہوں تو اس میں شرکت کی گنجائش نہیں نکلتی غیر مسلموں کی بات تو تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیجئے جی اسی طرح کوئی مذہب کے نام پر نئی نئی باتوں کو دین میں شامل کرے اور بدعات کا تومار کھڑا کر دے اور وہ کہے کہ صاحب اس میں آپ شرکت کریں تو بدعات کا ماحول اور ایسی باتیں کہ جس کی دلیل کتاب و سنت میں ہمیں نہیں ملتی اور خواہ اس کو مذہب کے نام پر خوشنما انداز سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہو ہمارا دین تو اس کی اجازت نہیں دیتا چہ جائے کہ اب آری جواب کی بات کہ غیر مسلم کی کوئی ایسی خوشی ہو یا اس کے خوشی منانے کا کوئی ایسا انداز ہو یا اس کے تہوار کی کوئی کیفیت ایسی ہو کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو مثلا کوئی تہوار کسی غیر مسلم کا ایسا ہے کہ جو شرکیہ بنیاد پر ہے جی عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ان کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں, نہیں ہوتا مگر کوئی ان کو خدا کہے خدا کا بیٹا کہے یا تین خداؤں میں سے ایک خدا کہے تو یہ شرکیہ عقیدہ ہو جائے گا اس بنیاد پر اگر کوئی سیلیبریشن کرتا ہے یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ
ڈومینی کا مطلب ہے دا ایئر ان وچ دا لارڈ کیم وہ سال جس میں خدا آیا اب اگر یہ تصور رکھے کوئی معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور خدا اس سال دنیا میں آیا خدا خدا اس ڈیٹ کو دنیا میں آیا اور اس کے آنے کی خوشی منائی جائے تو منانے والے تو منائیں مگر ایک مسلمان کیا جیزس ٹرائس کو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانے گا استغفر اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو کھلا پکا شرک ہو جائے گا یہ ایک مثال میں نے دی ہے کوئی ہندو ہو اور وہ تہوار کو اپنے کسی دیوی دیوتا کا منائے اور جس کے بارے میں تصور رکھے کہ وہ خالق کائنات ہے یا وہ خدا ہے یا وہ خدا کے اختیارات رکھتا ہے معاذ اللہ اب یہ جو تہوار ہوگا اس تہوار کی جڑ و بنیاد میں اگر شرکیہ رویہ شامل ہو گیا تو ظاہری بات ہے کہ اس سے اتفاق نہیں, نہیں کیا, کیا جا سکتا میں نے پہلے اصولی بات کیا رکھی مسلمان کو خوشی منائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو مسلمان اس میں شرکت نہیں کر سکتا چہ جائے کہ غیر مسلم کی کوئی ایسی خوشی یا کوئی ایسا تہوار ہو جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم اللہ اللہ کی خلاف ورزی پر مشتمل ہو تو نہ اس کی مبارکباد دی جائے گی نہ اس میں شرکت کی جائے گی ادر وائز غیر مسلم اس کے بچے نے پاس آؤٹ کیا کوالیفائڈ ہو کے بھائی بہت مبارک ہو کوئی مسئلہ نہیں کسی نے گھر اپنا چینج کیا آپ کا وہ کلیگ ہے آپ کا وہ سپلائر ہے آپ کا وہ کسٹمر ہے اور اس نے گھر چینج کیا آپ نے اس کو مبارکباد دے دی کوئی تکلیف نہیں ہے ہمیں اس میں لیکن okay. مسئلہ کدھر آئے گا جب کوئی ان کا عقیدہ جب ان کا کوئی تہوار جب ان کا کوئی خوشی منانا یا خوشی منانے کا انداز وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم سے ٹکرائے گا تو نہ اس کی مبارکباد دی جائے اور نہ اس میں شرکت کی جائے اب لوگ سوال کرتے ہیں مجھے ناراض ہو جائیں گے جی yeah. جی تو یہ سوال تو مسلمانوں کے محافل میں بھی ہوتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر ناچ گانے ہو رہے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر بے پردگی ہو رہی شادی بیاہ کے موقع پر اللہ کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو نہیں جائے گا کہ مسلمان جی لوگ ناراض ہو جائیں گے او بھائی تمہاری ناراضگی زیادہ اہم ہے یا اللہ سبحانہ یا اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی زیادہ اہم اس کو ویٹیج کر لو جی تو میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر سکتا بھائی ایک مسلمان ہوں میں مجھے اللہ کی رضا اللہ اس کو پرائرٹی دینی ہے اس کی ناراضگی کا خوف رکھنا ہے تو یہ تو میں مسلمانوں کے درمیان نہیں کر سکتا چاہے جائے کہ اللہ کے نام ماننے والے یا اللہ کی خلاف اللہ کی نافرمانی کرنے والے غیر مسلموں کے بارے میں یہ سوچوں کہ بھائی وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور ایک اور بات بھی ہے ضرورت تلخ ہے لیکن کرنی پڑتی ہے چاہے مسلمانوں کے درمیان ایسی محافل میں نہیں جانا ہم نے ان کو کلیئرٹی کیوں نہیں آ رہی جی دروائی سے ان سے ملتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح غیر مسلم کو بھی کلیئرٹی ہو آئی ایم اے مسلم یہ میری جرسڈکشن ہے یہ میری لمیٹیشن ہے اس میں آئی ایم سوری ادر وائز یو آر موسٹ ویلکم رات کو دو بجے آپ کی طبیعت خراب ہو آپ مجھے کو میں اپنی گاڑی میں لے کے جاؤں گا اخلاقی طور اخلاقی طور پر آئی ایم اویلیبل فار دیٹ لیکن یہ 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 میری لمیٹیشن ہیں میں اس لمٹ کو کراس نہیں کر سکتا یہ کڑوی بات کبھی کہہ دینی چاہیے اظہار کر دینا چاہیے تاکہ ہر سال یا ہر مرتبہ کے موقع کی پریشانی نہ اٹھانی نہ اٹھانی پڑے تو شیخ صاحب اکثر لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ حکمت کے طور پر بھی جو ہے اکثر کچھ چیزوں کو کرنا پڑتا ہے تو وہ حکمت پھر کیا شے ہے ہاں حکمت کے طور پر ضرور کریں مگر حکمت وہ ہوگی جو کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق ہوگی مطابق ہوگی میں کسی غلط کام میں شرکت کر کے یہ سمجھوں کہ میں اس کا دل جیت لوں گا پھر اس کو میں صحیح بات بتاؤں گا نہیں کل وہ مجھے پھر پکڑے کا سامنے جب غلط کام کر رہا تھا تو آپ نے میرے ساتھ غلط کام میں شرکت کیوں کہ جبکہ وہ غلط کام تھا ہاں تو کل میری دعوت میں میری بات میں تاثیر نہیں رہے گی میری بات کا وزن ختم ہو جائے گا تو یہ اصولی فیصلہ میں کرنا پڑے گا میں کہیں کمزور ہوں تو یہ میری کمزوری ہے مگر شریعت کی اصولی تعلیم یہ ہے کہ بھائی جہاں باؤنڈری سیٹ کر دی گئی ہے تل کا حدود اللہ جہاں حدود اللہ سیٹ ہو گئی ہیں ان کو میں کراس نہیں کر سکتا جزاک اللہ شیخ صاحب ابھی تو عام آدمی کے حوالے سے بات کی ابھی ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے ناظرین وقفے سے واپس آنے پر ہم یقیناً اسی موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا وہ زمانے میں معذت سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ پورا ہو خیر تعلم القرآن و علامہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں وہ زمانے میں معذت سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ پورا ہو خیر کم من تعلم القرآن و علامہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا کسی غیر مسلم کو اس کے مذہبی تہوار کے اوپر مبارکباد دی جا سکتی ہے تو شیخ صاحب ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ غیر مسلم کو مذہبی موقع پر 
مبارکباد نہیں دی جا سکتی لیکن اکثر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ابھی جیسا سے آپ نے بیان فرمایا کہ ہم لوگ ایک نظری کے بنیاد پر بنے ہوئے ہیں ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں یا سیاسی لوگ ہیں یا غیر سیاسی جو کلاس ہے اس کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برملا اس طرح کی محافل میں شرکت کرتے ہیں اکثر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش میں بھی کسی پہ رنگ پھینک سکتا کیک کاٹے جاتے ہیں مبارک باتیں دی جاتی ہیں ایک عام آدمی کے لیے تو ہم ریسٹرکشنز لگاتے ہیں اور پھر ہلکا اقتدار ہمارا یہ سب کام کرتا تو یہ کیسے جائز ہو جائے گا شکر ہے کسی نے یہ دیکھا کہ کاش مجھے بھی بیپٹائز کیا گیا ہوتا بات تو پھر آگے تک جائے گی دیکھیں اس وقت جو سوال آپ نے دراصل ہمارے پاکستان کے تناظر میں اور ہمارے حکومتی اور سیاسی حلقوں کے تناظر میں اس وقت کی حکومت یا ماضی کی میں بات کر رہا ہوں وہ ان کی ایک سیاسی مجبوری ہے انہیں اپنا ووٹ بینک سیف کرنا ہوتا ہے بعض اوقات اور دوسرا ان کو اپنے بعض اوقات مغربی آقاؤں سے بنا کر رکھنی ہوتی یا بعض اوقات بیرونی پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان ہمارے سیاسی لوگوں کو بعض لبرلز کو سیکلر مائیڈڈ لوگوں کو این جی اوز کو چلانے والوں اور والیوں کو اپنا ایک امیج ان کے سامنے پریزنٹ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں we are very soft people اور ہم تو بڑے ایکومیڈیٹ کرنے والے لوگ ہیں دیکھیں ہم جا کے کیک بھی کار دیتے ہیں کرسنس کے ہاں ہم ان کے ہاں جا کے جو ہے وہ پرشاد بھی بار دیتے ہیں ہم ان کی دیوی کے سامنے بیٹھ کے تھال بھی جو ہے وہ ہم گھما دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ رنگ بھی پھکوا لیتے ہیں پھیک دیتے ہیں تو ہم ایکسیمس نہیں ہیں یہ نہیں ہیں تو ان بیچاروں کی ایک یہ سیاسی مجبوری ہوتی ہے یا کچھ مفادات ہوتے ہیں کہ جہاں سے ان کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے ان کو کچھ فنڈز مل رہے ہوتے ہیں یا آشید بات مل رہی ہوتی ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں اچھا اگر یہ لوگ مذہبی سطح پر کہ دوسرے کا مذہبی تہوار ہے بھائی ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے ان کا خیال کرنا چاہیے اگر یہ لوگ مذہب کے بارے میں اتنے ہی زیادہ سنسٹیو اور کانشیس ہیں تو جس دین کو مانتے ہیں اس دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے اعتبار سے کتنا جوش و جذبہ سامنے آتا ہے اس حوالے سے تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا دوسرا سادہ سا مطلب ہوا کہ بات کسی مذہب کے بارے میں سوفٹ کورنر رکھنا یا ان کو ایکومیڈیٹ کرنے والی نہیں ہے ورنہ جس دین کو آپ خود مانتے ہو بھائی آپ کا عمل اور کردار اس دین پر عمل کی گواہی پیش کر رہا ہوتا بات یہ نہیں ہے ہمارے ہاں تو شیخ صاحب حج کو کہا جاتا ہے کہ پیسے کا زیاہ ہے قربانی کو ہمارے ہاں کچھ اور کا کہہ دیا جاتا ہے اس سے بہتر آپ یہ کر لیں وہ کر لیں کتنی ہی جوان بچیوں کی جو ہے وہ شادی کروا دیں اس طرح کی بات ہے اور ہمارے یہی دانشور یہ کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ ایک اور گوشہ ہے آج کے ہمارے موضوع سے ہٹ کر لیکن لگے ہاں تو اس پر بھی بات کر لینا ضروری ہے یہ وہ ایک اور گوشہ ہے کہ دینی احکامات میں سے جو تھوڑے سے مشکل محسوس ہو رہے ہیں ان کو عقل کی کسوٹی پر پرک کر ان سے فرار اختیار کرنے کے جھوٹے بہانے اور دلائل فرام کرنے کی کوشش کی جائے یا سو کالڈ وہ سوشل ویل فیر کا ایک بڑا شوق ہوتا ہے خدمت خلق کے ہم قائل ہیں اس میں دو رائے نہیں ہیں مگر وہ ایک سوشل ویفر جس کو میں نے انگریزی میں جان بوچ کے کہا اس کا ایک بڑا شوق ہوتا ہے ایک فوٹو سیشن کا معاملہ ہو جائے کچھ میکزینز میں تصاویر آ جائیں اور کچھ ہمارے نمبرز کچھ لوگوں کے نگاہوں کے اندر بڑھ جائیں پھر ہمیں اور فنڈنگز ملیں یہ اس طبقے کی طرف سے بات آتی ہے اب جو آپ نے بات بیان فرمائی کہ بھئی اتنا اربو روپیہ حج پر لگ جاتا ہے کچھ لوگ بدبخ ضائع بھی کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ اس کو سیف کر لو اور کسی یتیم کی کفالت ہو جائے کسی یتیم بچی کی شادی کا معاملہ ہو جائے کتنے لوگوں کو روزگار مل جائے گا کتنے لوگوں کے لیے علاج معالجے کی سہولیات آ جائیں گے کتنے بچوں کو سکول جانے کا موقع مل جائے گا یعنی کہ اگر دین سے محبت اور دین کا فہم نہ ہونا تو اپیرنٹلی یہ بڑے تابر توڑ قسم کے حملے بڑے اٹریکٹیو لگ رہے ہوتے ہیں اس کے جڑ بنیاد میں جائیے مطلب سوال یہ ہے کہ ان بے انصاف قسم کے لوگوں کو اللہ کی شریعت کے احکامات میں سے کبھی حج کبھی عمرہ ہی دکھائی دیتا ہے یا قربانی ہی دکھائی دیتی ہے کل کوئی ان میں سے کھڑا ہو کر کہے گا بھائی یہ جو رمضان میں یہ کروڑوں مسلمان روزہ رکھتا ہے اس روزہ رکھنے کے نتیجے میں ظاہری بات ہے کہ کام کم ہو جاتا ہے ورکنگ آورز کم ہو جاتے ہیں اگر روزہ نہ رکھیں تو کام بھی زیادہ ہوگا ورکنگ آورز بھی زیادہ پورے استعمال ہوں گے اس کے بعد پروڈکشن بھی زیادہ ہوگی اس کے بعد ریمیو جنریشن بھی زیادہ ہوگا اس کے بعد سیونگز بھی زیادہ ہوں گی تو مخلوق خدا کی خدمت زیادہ ہو جائے گی کل یہ مخلوق یہ کہے گی قوم کو یہ تھوڑی سی ایک جو جماعت ہے نا تھوڑا چھوٹا سا طبقہ یہ کہے گا نہیں نہیں یہ تو نماز میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے زہور اثر مغرب اور کبھی کبھی عشاء جب 
معاف کر دے گا اگر نماز کو نہ جائے تو دو گھنٹے زیادہ کام ہوگا دو گھنٹے زیادہ پروڈکشن ہوگی دو گھنٹے پروڈکشن زیادہ ہوگی تو ریونیو جنریشن زیادہ ہو جائے گا تو سیونگ زیادہ ہو جائے گی تو غریبوں کی کفادت آپ اس کی جڑ بنیاد میں جائیں صرف اللہ کی شریعت کے احکامات ہی نظر آئیں گے جس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں یقیناً ایسا ہی جی یہ جو شادی بیاہ پر آپ کے ہمارے معاشرے میں بعض ہائی اپس کے ہاں اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اربوں روپیہ ایک ایک محفل میں یہ دو تین پرسینٹ لوگ ہیں زیادہ نہیں بلکہ شاید ایک دو پرسینٹ لوگ ہوں گے لیکن ہیں جی کیونکہ یہ اعتراض کرنے والے بھی پوائنٹ فائیو پرسینٹ نہیں ہے تو اس ایک دو پرسینٹ کی بات کرو نا اعتراض کرنے والے بھی پاپولیشن میں پوائنٹ فائیو پرسینٹ بھی نہیں ہے سب ان کے اعتراضات کو اتنی ویلیو کی میں میں کرتا ہوں میں اس کرتا ہوں مجھے اجازت دیجیے تو ان کی شادیاں دیکھیں جو ایک دو پرسینٹ ہے جن کے ایک ایک کھانے میں ایک ایک فنکشن میں ستر ڈشیں ہوتی ہیں اس پہ کسی نے اعتراض کیا یہ جو پوری فلم انڈسٹری ہے جو بے حیائی فحاشی اور یعنی اور اخلاق کو برباد کرنا اور ایک ایک معاف کیجیے گا ایک ایک گلی میں پریم گلی اگر آپ نے الفاظ سنے ہو کراچی کی مشہور یونیورسٹی کے اندر یہ سلسلہ رہا ایک ایک گلی پریم گلی بنا دی جاتی ہے ہر ہر گھر کے دوسرے تیسرے گھر کے اندر آپ کو اس کو محبت کی داستان ہے یہ جو پوری معاشرے کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے اس فلم ڈرامے ناج گانے ان چیزوں کے ذریعے سے جن کو اربوں روپیہ لگ رہا ہے ان پر کوئی بات کرنے والا ہے اس قوم کو نشوں پر اور سگریٹ اور نہ جانے کی چیزوں پر لگا رکھا ہے اربوں روپیہ جس پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے جی یہ جو ہمارے ملک کے اشرافیہ کے طبقات میں سے کچھ لوگوں نے پوری قوم کو بیسوں مرتبہ لوٹا ہے جن کے کتوں کی غذا پاکستان سے باہر سے آتی کتوں کی غذا پاکستان سے باہر سے جو آتی ہے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کسی نے بات کی ہے یہ جو پوری قوم کو بیس بیس مرتبہ لوٹنے والوں نے اربوں کھربوں روپیہ بغیر ڈکار کے ہضم کر لیا ہے ان سے واپس لینے کی کسی نے کوئی بات کی ہے جس کسی کو دیکھو نظر کیا آتا ہے اللہ شریعت. کی شریعت یہ سارے میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی دین دشمنی ہے یہ کوئی اسلام دشمنی ہے یہ اللہ کی شریعت سے کوئی دشمنی کا معاملہ ہے کہ اس انداز سے ان باتوں کو پریزنٹ کر کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی اصل میں یہ مذہبی رواداری ہے جی ان کی نظر یہ مذہبی, مذہبی رواداری, رواداری نہیں, نہیں ہے. ہے یہ دین دشمنی ہے سیدھی سی بات یہ ہے یہ دین دشمنی ہے اور دین دشمنی کرنے والے بیرونی آقاؤں کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کی لفاظیاں ہیں یہ مذہبی رواداری نہیں ہے اس کی جڑ بنیاد میں جائے تو زہر موجود ہے اور وہ زہر ہے دین دشمنی پر مبنی اصل بات یہ ہے بے شک آپ نے درست فرمایا واپس اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں جی کہ جو ہمارے بڑے سرے اقتدار لوگ جو ہیں اس طرح کے محافل میں شرکت کر رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیے ان کو ان کو کیا میسج دینا چاہیے آپ نے کہا نا کہ مسلط پسندی ہے ووٹ بینک ہے لیکن ووٹ بینک بھی اتنا زیادہ تو نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ اس طرح کی نہیں ووٹ بینک ایک بات ہے جی اور بیرونی آقاؤں کی خوش آمد کرنا دوسری دوسری بات, بات ہے تو ان دونوں کو ذرا ملا کر چلنے کی ضرورت ہے تو ان حضرات کو چاہے وہ ہمارے برسر اقدار طبقات کے لوگ ہوں یا ہمارے سیاستدان ہوں یا ہمارے وہ جن کو خلائی مخلوق کہا جاتا ہے جی ان میں سے کچھ ہائی اپس قسم کے لوگ ہوں بھی سیدھا سا پیغام یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ویسے ادر وائز خیر سغالی کا اظہار کریں سب کچھ کریں لیکن کم سے کم وہ لوگ بلکہ کم از کریں بلکہ ہم سب لوگ لیکن خاص طور پر وہ لوگ جو کی پوزیشنز پر ہیں جن کی معاشرے میں ایک حیثیت ہوا کرتی ہے وہ اگر ان تہواروں میں شرکت کریں جن میں شرکیہ مسائل ہیں شرکیہ عقائد ہیں شرکیہ طرز عمل ہے تو یہ تو بہرحال اپنے دین کی مسلمہ تعلیمات کے خلاف جانے والی بات, بات ہے اور ایسا نہ کہ ہمارا عقیدہ ہاتھ سے چلا جائے شرکیہ عمل میں شرکت کرنا شرکی طرف لے جانے والی بات نہیں شرکیہ عقیدے رکھنے والوں کو درست سمجھنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات نہیں ارے بھائی کتنا جینا ہے ہم نے ایوریج لائف کہتے ہیں پاکستان میں ستر اسی سال ہوگی شاید ستر کہہ لیں کوئی جیے گا سو برس جی لے گا ایک سو پینتیس سال کی عمر بھی پاکستان میں کسی کو شاید مل گئی ہوگی یا جاپان میں بھی کسی کو ملی تھی بھائی دو سو سال جی لو گے یقین اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ کل ہم اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے آخرت میں ہم نے جواب دہی کرنی ہے وہ اگر ہمیں کلیئرٹی رہے تو ٹھیک ہے اور جب وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے تو دوسروں کو بھی کلیئر کر دیں گے بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں ساتھ ہیں سے مراد کیا ہے ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے آپ کے عقیدے کی حفاظت آپ کی مذہبی عبادت گاہ کی حفاظت آپ کے معاملات کی حفاظت لیکن ان چیزوں کے اندر ہم آپ کے ہم ساتھ شریک نہیں ہوں سمپل سی بات آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے جی یہاں پہ تقاضے کیے جا رہے ہیں کہ کرسمس کو سرکاری سطح پر منایا جائے جی ہاں جی حکومت بہت آگے بڑھ چڑھ کر مجھے ذرا پچاس غیر مسلم ممالک کے نام اگر میں آپ کو دوں وہ
کہے کہ ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی باتیں کر رہے ہیں تو اپنے عقیدے کو اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالے کل ہم نے اللہ کو جواب دیا اس بات کو کلیئر رکھنا چاہیے شیخ صاحب جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ انسان کو مرنا بھی ہے اور خدا نہ خواستہ اس موقع پر موت آ جائے جہاں پر اس طرح کی شرکیہ عبادات ہو رہی ہیں تو پھر وہاں کیا بات بنے گی دیکھیے ایک حدیث شریف بہت معروف ہے نا بخاری شریف من تشبا بقوم فہوم 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 جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہیں شمار کیا جائے گا اور یہ تو خالص مذہبی معاملات ہیں جو چند مذاہب کے لوگ ہمارے ملک پہ رہتے ہیں ان کے مذہبی معاملات ہیں جن میں شرکی مسائل موجود ہیں اور ان کے اندر شرکت کی جا رہی ہے تو اندازہ کیجئے کہ اس کی شدت کس قدر بڑھ جائے گی یہ ہمارا پلی ہے کہنے کا باقی ٹھیک ہے غیر مسلم پاکستان میں ستر سال سے رہ رہے ہیں الحمدللہ رہ رہے ہیں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا ہمیں بہت زیادہ کبھی کا دکھا واقعات تو وہ ہر جگہ ہوتے ہیں کیا امریکہ میں مزید نہیں جلائی جا رہی کیا جرمنی میں ہماری بہن جو کہ نقاب میں جس کو قتل اور شہید نہیں کر دیا گیا کیا ہماری بہنیں جو فرانس کے اندر نقاب کرتی ہیں ان کے نقاب کھیچے نہیں جاتے ہیں پینلٹی لگائی جاتی ہے پینلٹی لگائی جاتی مطلب ان کو بھی تو بات کو جا کر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں دیکھیں بہرحال اپروکسیمیٹلی اگر میں کہوں تو 99.99% پاکستان میں غیر مسلم جو رہتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایس سچ نہیں ہے ایس سچ نہیں ہے یہ تو ہمارے دین کی تعلیمات کی خوبصورتی ہے ورنہ اگر یہ تعلیمات بیان نہ ہو رہی ہوتی تو کیا سے کیا نہ ہو جاتا مسلمانوں کے ہاتھوں غیر مسلموں کا لیکن نہیں یہ ایک ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ وہ انسان کو انسان ہونے کے ناتے اس کے حقوق ادا کرتا ہے اور اس کو جینے کا حق ادا کرتا ہے باقی عقیدہ جس کا غلط ہے اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا اس کو یقیناً ایسا ہی ہے جواب دہی ہو جائے جواب دہی ہو جائے گی شیخ صاحب عبادت گاہوں میں اکثر جو ہے مذہبی رسومات کو ادا کیا جاتا ہے لیکن کبھی کبھار مذہبی رسومات کو عبادت گاہوں سے باہر بھی ادا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کچھ تو لوگوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے کچھ عبادت گاہوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے جبکہ ہمارے ہاں دیکھا جائے تو عمومی طور پر یہ کھلے عام یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس میں بھی اصولی بات سمجھ لیں دیکھیں پہلے مسلمانوں کی بات کر لیں بسم اللہ مجھے مسجد میں درس قرآن کرنا ہے ٹھیک ہے جی درس قرآن سننے کے لیے سو لوگ بیٹھے ہیں مجھے بتائی ایمانداری سے ان سو لوگوں کے لیے مسجد کے اندر کا سپیکر کافی ہے یقین ہے تو باہر کا سپیکر لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں مجھے تو سمجھ اور ہمارے اکثر علماء کہتے ہیں کیا ضرورت پڑی جن سو لوگوں کو آپ نے سنانا آپ سنائیے مسجد کے اندر کا سپیکر استعمال کریں باہر کے سپیکر کو بند کر دیں کیوں دوسروں کو عذیت دیں کیوں دوسروں کو ہم تکلیف پہنچائیں کلیریٹی ہاں اذان اطلاع ہے وہ تو دی جائے گی باہر کے سپیکر پہ باقی معاملات کو آپ مسجد کے اندر کے سپیکر کو استعمال کر دیں مسجد میں موجود ہیں سپیکر ساری فیسلٹیز جگہ بھی موجود ہیں اور اگر ہزار لوگوں کو بلانے تو بعض مساجد میں دو ہزار کی جگہ بھی ہے تو پھر مجھے سڑکیں کھولنے کی ضرورت ہے بلکہ سڑکیں گھرنے کی ضرورت ہے یہ اصول سمجھ لیں یہ تو ہم مسلمانوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے دینی حوالوں سے اگر کچھ محافل ہیں تو اس میں بھی حتی نمکان کوشش کی جائیں کہ لوگوں کو عذیت نہ پہنچائے جائے تکلیف نہ پہنچائے جائے ہو کہ جس کا بقاعدہ احتمام ہو اور حکومتی اہلکار یا حکومتی جو بھی اتھارٹی اس کے ذریعے اس کو پروٹیکشن دی جائے جیسے کہ اور مواقع آتے ہیں پروٹیکشن دی جاتی ہوں وہاں پہ پروٹیکشن کا معاملہ کیا جائے مگر بلا وجہ عبادت گاہوں کو چھوڑ کر روڈوں پر قبضے کرنا روڈوں کو بلوک کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں اور خصوصا وہ حالات کے جو پاکستان نے کتنی قربانیہ دی ہیں یہ دہشت گردی کے نام پر جو ہمارے بھائیوں کو بچوں کو بوڑوں کو عورتوں کو شہید کیا گیا شہر کے شہر جو ہیں وہ فساد کا کی آماجگاہ بنا دیے گئے ایسے سارے تناظر میں یقین سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے بھی ان آمال کو محدود کرنا باؤنڈریز کے اندر وہ عبادت گاہوں کی باؤنڈریز ہوں مسلمانوں کی بات کرو یا کوئی بڑے اجتماعات ہو تو ان کو بھی کوشش کرے کہ باؤنڈری کے اندر رکھا جائے حتی الامکان اب اگر ہم مسلمانوں کے لیے بات کہہ رہے ہیں تو بھائی جو کہ پاکستان میں 96-97 پرسنٹ ہے تو دو تین پرسنٹ جو اقلیت میں ان سے ہماری گزارش کیا ہوگی کہ بہتر ہے کہ آپ بھی اپنے عامال کو اپنی مذہبی عبادت گاہوں میں بجا لانے کی کوشش کریں ہاں اگر وہ اسپیس کم ہو جاتا ہے تو آپ وقتی حکومت سے ریکویسٹ کریں حکومت ان کو کسی میدان کے اندر with protection یا boundary کے اندر with protection ان کو facilitate کریں کوئی مسئلہ نہیں لیکن کیا ہم عبادت کے نام پر لوگوں کی زندگی اجیرن کریں ہم عبادت کے نام پر لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیں اس سے کوئی بھی زی شعور انسان اتفاق نہیں کر سکتا اس میں اتیاد ہونی چاہیے جزاک اللہ شیخ صاحب آخری دو سوال ہیں اور انتہائی نازک پہلا سوال کہ اقلیتی برادری ملک کا حصہ ہے تو کیا ملک کی معاشی ترقی میں یا ترقی کے اندر اس کا کوئی کردار ہے ملک کی معاشی ترقی ہو تعلیمی معاملات ہوں دیگر معاملات ہوں اس میں جو ان سے کام لیا جا سکتا ہے 
یہ لیا جانا چاہیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں میں نے تعلیم ہی کیوں کہہ دیا حضور نبی اکرم علیہ السلاۃ والسلام نے غزرہ بدر کا موقع تھا جی یہی مثال عام طور پر بیان کی جائے تو ہم کہیں کے ساتھ کچھ چھپانے والی بات جی جو قیدی تھے ان کا ایک فدیہ کچھ کا یہ مقرر کیا گیا کہ ایک قیدی دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑتا سکھا سکھا دے اچھا جی وہ تو مشرق تھے تو کیا سکھائیں گے عام معروف معنی میں رائٹنگ اسکلز ہوگی ریڈنگ اسکلز ہوں گی لکھنا پڑھنا سکھا دیں اس مشرق سے ظاہر بات ہے دین تو نہیں سیکھا جائے گا یقینا ایسا ٹھیک ہے اس سے رہنمائی ملتی ہے کہ جہاں ہمارا کوئی خالص دینی معاملہ ویسے تو ہماری پوری زندگی دین کے تابع رہے جی. لیکن خالص دینی معاملے سے مراد کیا ہے بھائی کسی غیر مسلم کے پاس کوئی اسکلز ہیں وہ اسکلز اگر اس سے ہم سکھاتے ہیں اپنے لوگوں کو تو کوئی حرج کی بات نہیں, نہیں ہے اصلی علوم میں سے کسی کے پاس ایکسپرٹیز موجود ہے کوئی حرج کی بات نہیں کوئی غیر مسلم مسلمان معاشرے میں بزنس کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں حرام چیز کا بزنس نہیں کرے گا جی یہ پابندی لگے گی نا حرام شے کا بزنس نہیں کرے گا وہ مسلمان بھی نہیں کر سکتا غیر مسلمان نہیں کر سکتا اس کو دکان کھولنے کی اجازت دی جائے گی وہ دکان کھولے کاروبار کرے فیکٹری لگائے لوگوں کو انگیج کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ملک کے مجموعی صورت حال میں جو گوشے ہیں کہ جہاں فیسلیٹیشن کے معاملات ہیں انڈسٹری کی بات آ جائے گی تعلیم کا وہ حصہ کہ جہاں اصلی علوم کی ایکسپرٹیز وغیرہ کا معاملہ آ جائے گا کوئی ایشو نہیں ان غیر مسلموں کو یہیں پہ رہنا ہے اگر جی تو ان کو رہنے کا حق بھی دیا جائے گا اور ان کے اندر کوئی ایکسپرٹیز ہوگی اس سے استفادہ بھی کیا جا, جا, جا سکتا ہے ہاں کچھ معاملات ہوں گے خالص دینی نوعیت کے یا جہاں دینی نظریہ کہنا چاہیے کہ سپرمیسی اختیار کر لے گا قانون سازی کی بات ہے جی اب ملک بنا ہے اسلام کے نام پر نظریہ اسلام کا ہے تو قانون سازی ہونی ہے اور قانون کے حوالے سے فیصلے ہونے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جو اسلامی قانون کو مانتا ہی نہیں ہے تو کیا ہم اس کو یہ ذمہ داری دیں گے یہ بات تو ہمارے پیچھے پروگرام میں بھی یہ, اصول یہ اصول رہے گا ادر وائز ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھایا جائے ان کو اس معاشرے میں ترقی کے مواقع دیے جائے اپنا رول پلے کرنے کا بھی موقع دیا جائے اور جینے کا بھی حق دیا جائے ان باؤنڈریز کے ساتھ جو ابتدا میں شروع میں بتا دیا گیا کہ یہ 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 ان کی آزادی اور اسلامی حکومت ان کی پروٹیکشن کا ذمہ لے ذمہ لے گی شیخ صاحب اقلیتی برادری جو ہے وہ ملک کی ترقی میں حصہ لے گی اکثر ہمارے کسی بھی طرح سے مذہبی طبقے کو کوئی بھی اس میں دشواری نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں یہ انتہائی یہ سوال آخر میں اس لیے رکھا گیا تاکہ اس پہ تفصیلی گفتگو آ جائے ہمارے ناظرین کے سامنے کیونکہ پچھلے دنوں سے اس سوال کو اٹھایا جا رہا ہے ہمارے ہاں کوئی بھی اقلیتی برادری میں سے کوئی بھی اٹھ کے آگے آ جاتا ہے تو کسی بھی طبقے سے کوئی بھی آواز نہیں اٹھتی اس کے خلاف لیکن جب ہم بات کرتے ہیں قادیانیوں کی تو ہمارے علماء کو بھی اس پہ اعتراض ہے آخر ایسا کیوں ہے اگر اقلیتی برادری ہے تو وہ بھی تو اقلیتی برادری کے اندر شمار نہیں ہوتا کیا ان کا یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں جی ہاں جو ہندو رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں جی جو سکھ رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو سکھ سکھ کہتے ہیں نا یہ معروف تین طبقات ہیں جی اور بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کل کو چائنیز بھی اگر آگے رہیں گے تو اپنے آپ کو کچھ نہ تو کہے گا پارسی بھی ہیں پارسی بھی ہیں جزاک اللہ خیر بالکل ان سب نے اپنے آپ کو جو ہے وہی ڈکلیئر کیا نا بالکل ایسا ہی ہے ایک عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے ایک ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے ایک سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے ایک پارسی اپنے آپ کو پارسی کہتا ہے قادیانی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ہمارے ملک میں ہمارے ہاں اب ان کو احمدی مسلم کہا جاتا ہے ہاں یہ بھی غلط ہے قادیانی خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جی اور جو ہمارے گورنمنٹ کے بہت سارے فارمس آپ نے میٹرک کا ایگزام دیا تھا میں نے بھی دیا تھا اس کے بعد کے بھی پیپرس یاد ہے آپ کو ہم ایک سائن سگنیچر کرتے تھے بالکل یاد ہے کہ میں کسی جو بھی قادیانی گروہ ہے احمدی گروہ اس کا لاہوری ہے تعلق کوئی بھی نہیں میں ان کو اسلام سے خارج سب ایسے ہی ہے نا جی ہاں قادیانیوں کے بارے میں کیوں یہ جذبات کا اظہار فوری فوری ہوتا ہے اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر نہیں, نہیں کرتے ہندوؤں سے پریشانی نہیں کاروبار کر رہے ہیں ہمارے پاکستان میں بہت سے علاقوں میں بڑا بڑا کاروبار ان کے کوئی ٹینشن نہیں Yeah. اور کچھ حکومتی اہلکاروں میں بھی ہوں گے افسران میں بھی ہوں گے کوئی ٹینشن نہیں بھگوان داس تو چیف جسٹس چیف جسٹس بن گئے جی ایک الگ ڈیبیٹ اب اگر بن گئے تھے کسی کو بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوئی ہمارے اس کی پہ بات ہو چکی اس لیے کہ بھگوان داس سے اپنے آپ کو ہندو ڈکلیئر کیا ہوا ہے نا جی کرسچن سے کرسچن ڈکلیئر کیا ہوا ہے سکھ نے سکھ ڈکلیئر کیا ہوا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی گروہ یا یہ جو لاہوری گروہ ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے اور یہ قانون بھی غلط ہے شرعن بھی غلط ہے اور پاکستان کے آئین کے بھی خلاف وہ جو عاطف میاں صاحب کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی
جی بقیہ بقیہ لوگوں پر نہیں رہا یہ معاملہ کہ یہ احمدی مسلم ہے اور نہیں بھائی یہ مسلم ہے ہی نہیں جی اور یہ فیصلہ پوری امت کا ہے اور دو کے اس امت میں لیڈ پاکستان نے لی اور نائنٹین سیونٹی فور میں سپٹمبر کے مہینے میں سولہ سترہ دن کی کاروائی ہے عدالتی کاروائی بھی ہے پارلیمنٹ کی کاروائی بھی ہے اور خود یہ لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ کے افراد کو پیش کیا گیا ان کو صفائی بولنے سب کچھ کا موقع دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس غلام احمد قادیانی کو معاد اللہ معاد اللہ ہم نبی مانتے ہیں انہوں نے خود اقرار کیا اس کو یہ ہے جس کی بنیاد پر ان کو کافر قرار دیا گیا یہ اسلام سے خارج قرار دیے گئے یہ طے شدہ امت مسلمہ میں مسئلہ ہے اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی طے شدہ بات لکھی ہوئی ہے اس لیے ان پر اعتراض ہوتا ہے اس پاکستان میں چاہے وہ علماء کی طرف سے ہو وہ عوام کی طرف سے ہو کہ باقی سب اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں ڈکلیئر کرتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کرتے یہ ہے ان کا جرم اصل میں جس کی وجہ سے اعتراض کیا جاتا ہے تو کیا ان کو پھر کسی بھی طرح کے اس طرح کے سرکاری عہدوں پہ یا کوئی بھی معاملہ جو بھی ہے کاروبار ہے یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ کیا اس کو کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اگر خالص عدالتی معاملے کے اعتبار سے میں کہوں نا تو یہ تو پاکستان کے آئین کے باغی ہیں اور آئین کا باغی اس کو تو ریاست کا باغی سمجھا جاتا ہے اور باغی کی سزا کیا ہوتی ہے پھانسی دی جاتی ہے جی تو یہ تو ہوا نہیں ہمارے ملک میں کم از کم بات یہ ہے کہ بھائی یہ جھوٹے ہیں باقی کم سے کم اتنے سچے تو ہے کہ وہ غیر مسلم ہے تو غیر مسلم اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو یہ آئین کے بھی غدار ہیں یہ آئین کے بھی باغی ہیں یہ سارا جھگڑا ہے یہ کہہ دے آنکہ جی ہم غیر مسلم ہیں تو پھر ان کا سٹیٹس بھی کم و بیش وہی ہو جائے گا جیسے کہ دوسرے لوگوں کا ہے کم و بیش ویسا مان لیا جائے گا مگر کیوں نہیں مانا جاتا ان کی بات کو یہ کیوں پر اعتراض کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈیکلیئر نہیں کرتے ہیں تو اکثر شیخ صاحب ان کے اخلاق کی بڑی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے بلکہ یہ یہاں تک بھی کہہ رہے ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان بھی لا رہے ہیں تو پھر اس کے باوجود بھی ان کو غیر مسلم آخر اور کیا وجوہات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو امیورہ مانتے ہیں الحمدللہ کیا عیسیٰ آپ کو اور مجھے مسلمان مانتے ہیں معاف کیجئے گا کیا عیسائی مجھے اور آپ کو عیسائی مانتے ہیں نہیں نہیں کیونکہ آپ اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں جی ٹھیک ہے اب توجہ کیجئے گا اب یہ آ کر کہتے ہیں ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور معاذ اللہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں غلام عمد خادیانی کو اور پھر یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو عیسائیوں کے رسول کو تو میں بھی مانتا ہوں مگر وہ مجھے عیسائی تو بھائی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں جن پر آ کر نبوت ختم ہو گئی ان کے بعد کوئی ان کو ماننے کا دعوے دار تو ہو اور کسی اور کو بھی مانے تو بھائی وہ کوئی اور نام رکھے وہ ہمارا مسلمانوں والا نام کیوں رکھ رہا ہے نہ رکھے جزاک اللہ خیر آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا ناظرین یقیناً مذہبی رواداری ہونی چاہیے اس کی بنیاد پر اقلیتی برادری کے ساتھ اخلاقی طور پر جتنے اچھے طریقے سے اپنے مراسم کو بڑھایا جا سکتا ہے بڑھایا جائے لیکن دین اسلام کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے یہی پر ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ زمانے میں معذب سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآ ہو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں